আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শকবিন্দু আজ আমি ডক্টর আকবর বিশ্বাস আর একবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি লাইভ সেশনে লাইভ সেশনে আজকে আবার আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আপনার প্রাইমারিতে ইন্টারভিউ যারা প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন ইন্টারভিউর জন্য এবং শিক্ষকতা চাকরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি বেশ কতগুলো প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আজকে বিশেষ করে একটি গ্রুপ যে গ্রুপটি না বললেই নয় আরবি সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য খুব উপকারী একটি গ্রুপ যেটা হচ্ছে আরবি শিখন কৌশল বলে যে একটা গ্রুপ রয়েছে এখান থেকে আমাদের সাজিদ সাজিদুর রহমান একটি আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন পাঠিয়েছে যে প্রশ্ন উত্তরগুলি আমাকে করার জন্য বলেছে প্রথমে আমরা পেয়ে গেছি শাহজাহানকে হাই হ্যাঁ ওকে শাহজাহান আশা রাখি তুমি ভালো আছো বর্তমানে এখন কোথায় আছো দীর্ঘদিন থেকে তোমার সঙ্গে কথা হয়নি আপার প্রাইমারিতে আসি আশা রাখি তুমিও পাস করেছ এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য এগিয়ে চলছ আজকে আমি প্রথমেই পড়ে নিতে চাই কতগুলো আমাকে সাজিদুর রহমান একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছে আমি একটা প্রশ্ন ইয়ে পাঠিয়েছি সাজিদুর রহমান টেকনিক্যাল প্ল্যান আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম টেকনিক্যাল প্লান প্ল্যানেট আমাদের চ্যানেলে রেসপন্স করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সাজিদুর রহমান সাউন্ডটি একটু পরিষ্কার এবং ভলিউমটা বাড়িয়ে দেবেন স্যার ওকে থ্যাংক ইউ সাজিদুর রহমান সাউন্ড আসা রাখি এবারে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার রয়েছে একবার আমার চ্যানেলের জন্য একটু বলুন হ্যাঁ এই যে টেকনিক্যাল প্ল্যানেট আমাকে এখন এস এম এস করেছে টেকনিক্যাল প্ল্যানেট একটা বড় ধরনের একটা চ্যানেল যে আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে এবং তোমরা সকলে তার সঙ্গে টেকনিক্যাল বিষয়ে কিছু সব কিছু জানকারি পাওয়ার জন্য তোমরা সেখানে সাবস্ক্রাইব করতে পারো এখানে সাজিদুর রহমান আমাকে লিখেছেন যে প্রিয় স্যার আসসালাম আলাইকুম আমি সাজিদুর রহমান আরবি ইন্টারভিউ শিখন কৌশল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপার প্রাইমারি ইন্টারভিউ এর প্রস্তুতি প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে জানালে সকলে উপকৃত হব সাজিদুর রহমান তোমার এরকম একটা প্রস্তাব আমার কাছে পাঠানোর জন্য আমি নিজেই খুব গর্বিত মনে করছি এবং এখানে পেয়েছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হাবরাকাতু এখানে লিখেছে খোরশেদ মন্ডল তারপরে আমরা পেয়েছি আজমাল হোসেনকে পেয়েছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হাবরাকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ হাবরাকাতু আসার কি তোমরা সকলে ভালো আছো তো যেটা বলছিলাম যে আরবি ইন্টারভিউ শিখন কৌশল নামে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে সেখানে প্রিয় ছাত্র সাজিদুর রহমান সে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে এবং বলেছে যে স্যার অনুরোধ করছি যে আপার প্রাইমারি ইন্টারভিউ ওর প্রস্তুতি প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গের উত্তর আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে জানালে সকলে উপকৃত হব তিনি বেশ কতগুলো প্রশ্ন আমাকে করেছেন প্রায় দশটি প্রশ্ন তাহলে দশটি প্রশ্নের উত্তর আজকে রাত হয়ে গেছে সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আমি না দিতে পারলো বেশ কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথম প্রশ্ন করেছি যে আরবি বিষয়টি কখন স্কুল এডুকেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথম প্রশ্ন সাজিদুর রহমানের হচ্ছে যে আরবি বিষয়টি কখন স্কুল এডুকেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় হ্যাঁ এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা প্রশ্নের মধ্যেই আমি বলে দিই যে একটা অভিনবত্ব রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা করা দরকার যে স্কুলে অ্যারাবিক সাবজেক্ট কেন পড়ানো হবে বা কখন থেকে এই অ্যারাবিক পড়ানো শুরু করা হয়েছে অ্যারাবিক সাবজেক্টটা কোন সাবজেক্ট হিসাবে এখানে পড়ানো হয় এবং কি মানে কি হিসাবে এখানে পড়ানো হয় এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসতে পারে আরবি আসলে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা হয়েছে স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরেও কিছু কিছু নীতির মাধ্যমে মানে কি কি পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হবে কোন স্তরে কি ধরনের পড়াশোনা করবে ছাত্ররা সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করেন বেশ কয়েকটা কমিশন এবং এর জন্য কিছু নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে আমি প্রথমে বলে নিই যে জাতীয় শিক্ষানীতির যেখানে স্কুল এডুকেশনে অ্যারাবিক কোন সালে বা কোন সময় থেকে এটাকে পাস করা হয়েছে যে স্কুলের সাবজেক্ট হিসাবে পড়া হবে এখানে আমরা বলতে পারি যে একটা কোঠারি কমিশন কোঠারি কমিশন এটা উনিশশো থেকে উনিশশো সাল এ সময়টাতে কোঠারি কমিশন যখন ছিল ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশন দুটো ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ও উনিশশো চৌষট্টি ছেষট্টি সালে যে কোঠারি কমিশন তারা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল যে এখানে থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলার একটা সূত্র ওনারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলার একটা সূত্র নিয়ে আসছিলেন যে যেখানে 
তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলের পাঠ্যক্রমে পড়ানো হবে আবার আমি ভালো ভালো করে বোঝার জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি যে কোঠারি কমিশন উনিশশো থেকে উনিশশো সালে যে কোঠারি কমিশন এবং ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এরা থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা একটা সূত্র থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজের একটা সূত্র বা একটা ফর্মুলা ওনারা পেশ করেছিলেন এবং এখানে ওনারা অ্যারাবিককে এবং সংস্কৃতিকে স্কুল পাঠ্যক্রমে নিয়ে আসার জন্য ওনারা প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন এটা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে এটা স্কুলের পাঠ্যক্রমে নিয়ে আসা হোক থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ভারতে এখানে দুটো ভাষার কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে ইংলিশ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে হিন্দি আর তার সঙ্গে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে আর একটা সাবজেক্ট যে কোনো স্কুলে পড়ানো যেতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যারাবিক বা সংস্কৃতি ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বা ভারতীয় কোন অন্য মানে প্রাচীন হোক অথবা আধুনিক যে কোনো একটা চলন্ত ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ভারতীয় কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে এখানে পড়ানো যেতে পারে তাহলে অ্যারাবিকের অ্যারাবিক পড়ানো হতে পারে বা সংস্কৃতি পড়ানো হতে পারে বা দুটোই কোনো কোনো স্কুলে পড়ানো হয়ে থাকে বা এর জায়গাতে যদি কেউ মনে করেন যে ভারতীয় কোনো প্রাচীন বা নতুন কোনো একটা সাবজেক্ট বা আধুনিক কোনো একটা সাবজেক্টকে আমরা পড়াবো তাহলে সেটা পড়াতে পারে এখানে সময় দেখা তো নাম্বার দেখছি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আর সার্ভেন্ট অফ আল্লাহ গুড ফর গুড জব স্যার থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ মইনুদ্দিনকে আমরা পেয়েছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আজকে আমার চ্যানেলে খুব অল্প কথাই আমি তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সমস্ত প্রশ্নগুলিকে আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তাহলে প্রথম প্রশ্ন যেটা ছিল আরবি বিষয় কখন স্কুল এডুকেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেটা অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে যে কোঠারি কমিশন যেটা উনিশশো চৌষট্টি ছেষট্টি সালে ছিল এবং তার সঙ্গে শুধু কোঠারি কমিশন নয় ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এই দুজন মিলে এই দুটো কমিশন মিলে একটা থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা পেশ করেছিলেন ওনারা সামনে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে অ্যারাবিক ও সংস্কৃতিকে এখানে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পড়াতে হবে এবং যদি অ্যারাবিক সংস্কৃতি না পড়ানো যায় তাহলে তার পাশাপাশি আবার অন্য কোনো সাবজেক্টও একটা স্কুলে নেওয়া যেতে পারে যেমন করে সেটা কিন্তু ভারতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ হতে হবে ভারতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা প্রাচীন হোক বা নতুন আধুনিক যুগেরই কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হোক সেটা পড়ানো যেতে পারে এই সূত্র অনুযায়ী আরবিটাকে পেশ করা হয়েছিল আরবিটাকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্কুল এডুকেশনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল স্কুল এডুকেশন বা স্কুলের যে পঠন পাঠন সিস্টেম রয়েছে তার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল আসার কি বিষয়টি আপনাদের সকলের কাছে ক্লিয়ার রয়েছে এবারে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল বলতে আপনি কি বুঝেন সাজিদুর রহমান হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের পক্ষ থেকে আরবি ইন্টারভিউ শিখন কৌশল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের পক্ষ থেকে সাজিদুর রহমানের দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন স্কিল বলতে আপনি কি বোঝেন কমিউনিকেশন স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল অর্থাৎ একটা কমিউনিকেশন স্কিলের অর্থ হচ্ছে যে যোগসূত্র একটা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যোগ সংযোগ কিভাবে গড়ে উঠবে হ্যাঁ সেই বিষয়ে এখানে একটা বোঝানো হয়েছে কমিউনিকেশন বা নিজেদের ভাব বিনিময়ের একটা কৌশল বলতে আপনি কি বোঝেন হ্যাঁ এখানে আমাদের সুলেমান আলম লিখতে সে সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর আরবির যে কোনো লেখকের লেখা বই থেকে সিলেবাস নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করলে খুব উপকৃত হবো প্লিজ স্যার না করবেন না ওকে ইনশাল্লাহ তোমার প্রশ্ন আমি হোয়াটসঅ্যাপেও একটু আগে পেয়েছি ঠিক সময়ের অভাবে উত্তর দিতে পারিনি তাহলে ইনশাল্লাহ তোমার সঙ্গে আবার আমি কথা বলে বিষয়টা স্পষ্ট করে আমি ইনশাল্লাহ করার চেষ্টা করব বা আমার চ্যানেলে এরকম কিছু ক্লাস সেভেন স্তরের কিছু ভিডিও রয়েছে সেটা আমি তোমাকে হয়তো ফরওয়ার্ড করে দেবো যদি ভালো হয় ভালো মনে হয় তাহলে তুমি সেটা গ্রহণ করবে বা তোমার জন্য আমি খিদমতের জন্য হাজির আছি ইনশাল্লাহ রহমান তাহলে যেটা বলছিলাম যে কমিউনিকেশন স্কিল বলতে কি বোঝেন কমিউনিকেশন স্কিল যেটা হচ্ছে যে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে একটা ভাব বিনিময়ের একটা স্কিল শিক্ষকের মধ্যে তো ভাব বিনিময়ের ব্যাপারটা থাকেই এবং ছাত্রের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ব্যাপারটা আমাদেরকে তৈরি করে নিতে হবে বা তাকে একটা সুযোগ দিতে হবে যে তার সঙ্গে যেন আমি কমিউনিকেশন করতে পারি শিক্ষক বলবেন এবং ছাত্র বুঝবেন ছাত্র বলবেন শিক্ষক বুঝবেন এই যে ভাব বিনিময়ের আদান প্রদান ব্যাপারটা রয়েছে সেই আদান প্রদানের সিস্টেমটা সিস্টেম যেন ক্লিয়ার হয়ে যায় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সেটাকে কমিউনিকেশন স্কিল বলা হচ্ছে শিক্ষক কিভাবে কমিউনিকেশন স্কিলে মানে ইফেক্টিভ হতে পারে যে তাকে ভালো ভাষা ব্যবহার করতে হবে ছাত্রের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করতে হবে এবং তাকে কিছু সিম্বল ব্যবহার করতে হবে যে সিম্বলগুলো ছাত্র শিক্ষক ব্যবহার করতে পারবে বুঝতে পারবে খুব সহজেই 
এরকম করে একজন ছাত্র যেন তার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে বা টিচারের কাছে তার ভাব বিনিময়ের জন্য সে তার প্রশ্ন তার সমস্যা সব কিছু যেন ফুটিয়ে তুলতে পারে তার জন্য তাকে যথেষ্ট পরিমাণ একটা স্কোপ দিতে হবে যেমন কিছু ব্ল্যাক বোর্ডে কিছু ব্যবহার করা কিছু সিম্বল ব্যবহার করা কিছু গল্প কোনো সময় কোনো জায়গাতে গল্প বলা গল্প বলে তাকে একটা রেডি করে নেওয়া এবং যার মাধ্যমে সে নিজেই টিচারকে কিছু প্রশ্ন করতে আসবে আর ঠিক সেই মুহূর্তে পড়াশোনাটাকে উপস্থাপন করা এটাই হচ্ছে কমিউনিকেশান স্কিল যেটা ছাত্রের মধ্যে অবশ্যই একজন শিক্ষককে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষকের অবশ্যই থাকে কিন্তু অনেক সময় তাকে অ্যাক্টিভের অ্যাক্টিভনেসের অভাবে অনেক সময় ছাত্রদের সঙ্গে কমিউনিকেশান ভালো হয়ে ওঠে না তার ফুল প্রিপারেশন না থাকতে গেলে একটা ছাত্রদের সঙ্গে কমিউনিকেশান করতে পারে না তাহলে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি আজমাল হোসেন লিখেছে মন কথা বা তৌকুল হামামা হ্যাঁ তৌকুল হামামা এটা ইবনে হাজামের লেখা ইসমেন লিটারেচারে যখন তুমি পড়াশোনা করবে আবে সাহিত্যের ইতিহাস তখন সেখানে তুমি পাবে তৌকুল হামামা ইবনে হাজম তিনি একজন গদ্য সাহিত্যিক ছিলেন এবং আরবি সাহিত্যের যথেষ্ট একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন তারই লেখা তৌকুল হামামা থ্যাংক ইউ তারপরে আমি প্রশ্নটা আরেকবার আমি তাহলে রিপিট করছি যে স্কিল কমিউনিকে কমিউনিকেশান স্কিল বলতে আপনি কি বোঝেন হ্যাঁ কমিউনিকেশান স্কিল বলতে বুঝি যে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটা পদ্ধতি এবং এটাকে দুদিক থেকে হতে পারে টিচার নিজের বিষয়টাকে ছাত্রদের লেভেলে ছাত্রদের মতো করে বলা যার ফলে ছাত্ররা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং সেখান থেকে ঠিক তার প্রশ্ন করবেন বা সেখানে ছাত্ররা প্রশ্ন করবে এবং সমস্ত কিছুকে ফুটিয়ে বুঝে নেবে বা এদিকে টিচার এমন কিছু কৌশল ব্যবহার করবেন যার মাধ্যমে একটা ছাত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগ্রত হবে এবং প্রশ্ন উত্তর টিচার দিতে থাকবেন এভাবে বিষয়টা খুব সহজ এবং বোধগম্য হয়ে উঠবে তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন খুব সহজ প্রশ্ন রয়েছে হরুফে মোসাব্বা বিল ফেল প্রশ্নটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আমি দেখে নিচ্ছি এখনই তিন নম্বর প্রশ্ন छा এবারে খুব সহজ কিন্তু এগুলোর কিন্তু উদাহরণগুলো আমাদেরকে জানতে হবে বিশেষ করে ইন্না আন্না এর ব্যবহারের অনেক সময় পার্থক্যগুলো করা হয় যে শুরুতে ব্যবহার হতে গেলে ইন্না হয় মাঝখানে হতে গেলে আন্না হয় হ্যাঁ তারপরে কাউলের পরে যদি কোনো যদি শব্দ আসে তাহলে সেখানে মাঝখানে হতে গেলেও সেখানে ইন্না হয়ে যায় এরকম বেশ কিছু ভাইটাল ব্যাপার রয়েছে যেগুলোকে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে তবে আমি এখানে এই প্রশ্নটা সকলের কাছে কমন রয়েছে আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না তবে সকলকে আমি এটুকু মানে সাজেস্ট করব যে আপনারা কিন্তু এই এই যে হুরুফে মোসাব্বা বিল ফেল দিয়ে কিন্তু আপনারা বাক্য তৈরি করে যাবেন এবং যেভাবে অ্যাপ্লাই হয় গ্রামার অনুযায়ী সবাই কি যেন হ্যাঁ আমি না বেগম লিখেছে গ্রুপের সিলেবাস দিয়ে দিলে সবাই পাবো স্যার ইনশাল্লাহ তুমি চেষ্টা করো দেওয়ার চেষ্টা করব খাবিউল ইসলাম কাকে বলে এর হুম সংটা কি বলা যাবে স্যার হ্যাঁ হুরুফে হুরুফ তো মানে কয়েকটা এখানে হুরুফ বলতে বর্ণ যদি তুমি এখানে বোঝাও যে এমন কিছু বর্ণ রয়েছে যেগুলো জুমলা ইসমিয়ার প্রথমে জিমলা জুমলা ইসমিয়ার প্রথমে এসে হ্যাঁ মানে ইসিমকে কি দেয় জেবার দেয় ইসিমকে হ্যাঁ নাসাব দেয় আর ওইদিকে যেটা তোমার খাবার রয়েছে সেই খাবারটাকে রাফা দেয় তাকে বলা হচ্ছে হুরুফে মোসাব বাবিল ফেল এটা হচ্ছে সংজ্ঞা মোটামুটি এরকম বলতে পারো যে হরুফ মানে এমন কিছু হরফের সমষ্টি যেগুলো জুমলা ইসমিয়ার প্রথমে বসে এবং সেই জুমলা ইসমিয়াটার যে ইসিম রয়েছে সেই ইসিমটাকে কি দেয় নাসাব দেয় এবং যে খাবার রয়েছে তাকে রাফা দেয় সে সমস্ত হরুফগুলোকে হরুফ সমস্যা বা বিল ফেল বলে তার সংখ্যা রয়েছে ছয়টি তো আমি যেটা আপনাদেরকে বলছিলাম যে অবশ্যই উদাহরণগুলি আপনার মুখস্থ করে যাবেন এবং ব্যবহার করার সময় খুব চিন্তা ভাবনা করে ব্যবহার করবেন যে ইসিম যেটা রয়েছে জুমলা ইসমিয়ার যে প্রথম অংশটা রয়েছে যেমন ইন্নাল্লাহ তো ইন্ন আল্লাহ আল্লাহ দিয়ে হয়তো তুমি একটা কিছু বানাতে চাইছো তো বা হয়তো আতিবুন আত্ত আলিবু কা ইমুন আত্ত আলিবু কা ইমুন ছাত্রটি দাঁড়িয়ে আছে 
তো ইন্নাত তালিবা এবারে ইন্নাত তালিবা কায়মুন হয়ে গেল এই যে ব্যবহারটা এর যে এর কাজটা কি এগুলো এসে ইসিম কে যে মানে জবর দেয় নাসব দেয় এবং তার যে খবর রয়েছে তাকে পেজ দেয় সেটা কিন্তু ব্যবহারের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে বারবার কতবার কয়েকবার ব্যবহার করে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে যেমন ইন্নাল জামালা সাবুরুন নিশ্চয় নিশ্চয় অর্থে এখানে ইন্না ব্যবহার হয় থাকে যে উট হচ্ছে খুবই একটা ধৈর্যশীল প্রাণী আন্না ব্যবহার হয় যেমন ইয়াসুরুনি আন্না জহরাতা না অবরা আমাকে খুব ভালো লাগছে যে এই যে জহরা ফুলটা রয়েছে খুব তাজা কা আন্না কা আন্নাল কামারা মিসবাহুন কা আন্নাল কামারা কা আন্না যখন বলছি বা ইন্না যখন বলছি বা আন্না যখন বলছি তার পরবর্তী ইসামকে ইসিমকে আমি জবার দিয়ে বলছি কি না সেটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে কা আন্নাল কামারা মিসবাহুন যেন মনে হচ্ছে যে চাঁদ কীরকম চাঁদকে দেখে মনে হচ্ছে যে একটা মিসবাহ একটা জ্বলন্ত প্রদীপ মনে হচ্ছে চাঁদ একটা রাত্রে আমরা দেখছি যে খুব স্পষ্ট হয়ে আছে এবং পূর্ণ একটা চাঁদকে রাত্রি ঘন কালো রাত্রিতে যদি দেখি তা দেখে মনে হচ্ছে একটা টকটকে একটা প্রদীপ চলছে তাহলে ওখানে যে ব্যবহারটা যে কানাল কামারা মিসবাহন আর যেটা আমি বলবো লাকিন্না লাকিন্না কি করে আপনি ব্যবহার করবেন একটা সিম্পল প্রশ্ন যে লাকিন্না লাকিন্না শব্দ দেখে আপনি কেমনভাবে ব্যবহার করবেন তো এটা যদি ব্যবহার করা যায় আলবাই তো যে দিদুন লাকিন্নাল আসা 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 তা দিমুন তো এখানে কি হয় যে বাই এটা মানেটা তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারো যে আলবাইত জাদিদ আলবাইতু জাদিদুন বাইকটা হচ্ছে বাড়িটা হচ্ছে কি নতুন লাকিন্না কিন্তু মানে একটা বাড়ির সম্বন্ধে বা একটা জিনিস সম্বন্ধে তথ্য দিচ্ছি কিন্তু তার সঙ্গে অন্য রকম আর একটা তথ্যকে আমি জুড়ে দিতে চাইছি তখনই লাকিন্না শব্দটা ব্যবহার করা হয় আবার সেখানে যেটা কায়দা রয়েছে লাকিন্না আসা আসা কিন্তু এরা আসবাবপত্র কীরকম কাদিম বাড়িটা নতুন কিন্তু এখানে যে আসবাস আসবাবপত্রগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বা রাখা হয়েছে সেগুলো কিন্তু পুরাতন এরকম করে আমরা ব্যবহার করতে পারি লাকিন্না ব্যবহারটা তাহলে এখানে হরুফে মোসাব্বাবিল ফেলের মধ্যে তিনটা ব্যবহার কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কীরকম প্রশ্নগুলো হতে পারে যে ইন্না ও আন্নার মধ্যে পার্থক্য কি আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এটা একটা হতে পারে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে আপনি লাকিন্না শব্দটা ব্যবহার করুন বা আরেকটা বলতে পারে যে লাইতা আর লা আল্লাহ লাইতা মানে সম্ভবত যেন আর লা আল্লাহ এই শব্দ দুটো আপনি ব্যবহার করুন হ্যাঁ ব্যবহার করে দেখুন তো লাইতাল কামারা তো আল এখন আহ কাস কি চাঁদ উদিত হতো আমি ব্যবহার করছি তোমরা দেখো লক্ষ্য করার ব্যাপারটা যে লাইতাল কামারা তো আল এখন আল কামারু তো আল এখন চাঁদ উদীয়মান হয়ে আছে চাঁদ উদিত উদিতমান চাঁদ চাঁদ কি হয়েছে যে আকাশে দেখা দিয়েছে এরকম প্রস্ফুটিত আকাশে চাঁদ ফিরসামা আকাশে চাঁদ প্রস্ফুটিত এবারে প্রস্ফুটিত ছিল না প্রস্ফুটিত ছিল না আমি আশা করছি আকাঙ্ক্ষা এমন আকাঙ্ক্ষা যেটা সম্ভব নয় তো ওই জায়গাটাতে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে লাইতা লাইতাল কামারা তল আও কাস কি আফসোসের মতো একটা ব্যবহার করা হচ্ছে যে যেন চাঁদটা যদি প্রকাশিত থাকতো যেন চাঁদটা প্রকাশিত যদি থাকতো চাঁদটা যদি প্রকাশিত থাকতো এরকম একটা অপ অসম্পূর্ণ একটা আকাঙ্ক্ষা ভিতরে থেকে যাচ্ছে আমি চাইছি কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু সেটাকে আবার আমি আশা করছি এরকম জায়গাটাতে কিন্তু লাইটা শব্দটা ব্যবহার করা যায় লাইটা সবাব ইয়াউদু লাইটা সবাব যেন আমার জওয়ানিটা কাস কি ফিরে আসতো লাইটা সবাবা ব্যবহারটা তোমরা লক্ষ্য করো ভালো করে লাইটা সবাবা জওয়ানি চলে যাওয়ার পরে কি আর ফিরে আসে হ্যাঁ লাইটা তুফুলা যেন ইয়াউদু হ্যাঁ তাউদু আমার এই শৈশব অবস্থা যেন ফিরে আসতো ফিরে আসা সম্ভব নয় লাইতা সবাবা যেন জওয়ানি কি ইয়াউদু ফিরে আসতো তাহলে লাইতা শব্দটা এমন জায়গাতে আমরা ব্যবহার করব যে জায়গাটাতে সম্ভাবনাটা মানে বাস্তব রূপ ধারণ করা অসম্ভব নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ আর লা আল্লাহ মারিদা না ইমু লা আল্লাহ লা আল্লাহ মারিদা যেন মারিজদা কি হয়েছে না ইম ঘুমিয়ে আছে লা আল্লাহ মারিজা না ইমু যেন মারিজ রুগীটা কি আছেন ঘুমিয়ে আছেন এরকম তাহলে লাইতা সবাবা ইয়াউদু আমাকে সুলেমান আলম লিখে পাঠিয়েছে এখানে 
ইয়ার জায়গাতে বায়ের মতো মনে হচ্ছে হরুফে মোসাবাবিল ফেল হলো ওই সমস্ত হরুফ যাদের ব্যবহার ফেলের মতো হয়ে থাকে বা যাদের আমল ফেলের মতো হয়ে থাকে হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর নাইমুদ্দিন খুব সুন্দর বলেছে আর কি যে হরুফে মোসাব্বা হরুফ এমন এর মোসাব্বা হচ্ছে এর সামঞ্জস্য হচ্ছে যে বিল ফেল ফেলের সাথে ফেলের যেমন একটা নির্দিষ্ট মানে হয়ে থাকে কালের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে এরকমই এর ভিতরে যদি আমরা মানেটা খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে সেখানেও কিন্তু আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সলেমান তুমি এখানে বাউদ হয়ে আছে ওটা ইয়াউদও করে দাও বা হয়তো তোমার একটা মিস্টেক হয়ে আছে আর এরকম প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন কি রয়েছে আমি একটু দেখে নেব সেখানে তিন নম্বর প্রশ্ন তো হলো রুফে মোসাবাবিল ফেল আসার কি আজকের এই আলোচনাটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই পার্থক্যটা লাইতা আল্লাহ আল্লাহর তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা এস নো বলে আমাকে আজকে উত্তর দেবে ইনশাল্লাহ একটু যেন আমাদের লাইফ সেন্টার এবং মনোবল সকলে যেন বৃদ্ধি পায় অবশ্যই কী আছে সুজাউদ্দিন আহমেদ ইয়েস লিখেছে থ্যাংক ইউ সুজাউদ্দিন আহমেদ রেসপন্স করার জন্য আমি চাইবো আপনারা সকলে এরকম রেসপন্স করতে থাকবেন এবং ভিডিওটি আপলোড হয়ে যাওয়ার পরে আপনাদের যতগুলো প্রশ্ন থাকবে মনের মধ্যে বা কিছু যদি আপনার কারেকশান করতে চান তাহলে ভিডিওর পশ্চাতে যখন ভিডিওটা আপলোড হয়ে যাবে ভিডিওটা প্লে করে এখন যেমন করে আপনারা কমেন্ট করছেন তখনও আপনারা কমেন্ট করতে থাকবেন তাহলে আবার আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি একটা সময় আসবো আসার আগে আপনারা সেভাবেই সাড়া দেবেন লোকসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী হতে ন্যূনতম কত বছর সময় লাগে বয়সের প্রয়োজন লাগে এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন পঁচিশ বছর বয়স সময় লাগে আপনি আরবিতে বলুন আমি শিক্ষক হতে চাই আরবিতে আপনি বলুন হ্যাঁ এই যে সুজাউদ্দিন আহমেদ লিখেছে পঁচিশ বছর থ্যাংক ইউ আর এখানে আমাদের কে লিখেছে সামেদা খাতুনও লিখেছে নাম থ্যাংক ইউ আর এখানে লোকসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী হতে ন্যূনতম কত বছর বয়স সময় লাগে পঁচিশ বছর আপনারা উত্তর দিয়েছেন থ্যাংক ইউ আপনার উত্তর দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ ঠিকই বলেছেন আপনি আরবিতে বলুন যে তারজিম বিল লোকাতিল আরবিয়া আমাকেও এরকম এস এস সিতে বলেছিল যে আল আন আনাসা আকুলু লাকা বিল লোকাতিল বাংলা জিয়া ও আনতাসা তু তারজিম হা বিল লোকাতিল আরবিয়া আমি যখন প্রথম এস এস সিতে চাকরি পেয়েছিলাম এরকম বলেছিলেন যে প্রথম থেকে এক্সপার্টের সঙ্গে আরবিকে কথা চলছিল সব এবারে তিনি লাস্ট যে কোশ্চিনটা আমাকে করেছিলেন যে আমি এখন আপনার সাথে যে কথাটা বলবো সেটা এখন এবারে বাংলা বলবো কিন্তু আপনি সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে আরবিকে অনুবাদ করবেন কি বলেছিল যে ওয়ানতা সা তুতার জিমু বিল্লগাতিল আরবিয়া আনা সা আকুলু লাকা বিল্লগাতিল বাংলা জিয়া ওয়ানতা তুতার জিমুহা বিল্লগাতিল আরবিয়া এরকম করে বলেছিলেন ঠিক সেরকম টাইপেরই একটা প্রশ্ন আছে এখানে যে তিনি বলছেন আপনি বলুন আমি শিক্ষক হতে চাই এটা ইংলিশে হতে হতে পারে এরকম আই ওয়ান্ট টু বি এ টিচার বা আই উড লাইক টু বি এ টিচার আই উড লাইক টু বি এ টিচার আই উড লাইক টু বি এ টিচার আই ওয়ান্ট টু বি আই ওয়ান্ট টু বি এ টিচার যে এরকম যদি আই ওয়ান্ট টু বি বা আই উড লাইক টু বি যদি এরকম যদি ব্যবহার হয় আফরোজা বেগম স্যার ইন্টারভিউতে আরবি না বাংলাতে প্রশ্ন হবে হ্যাঁ খুব ভালো প্রশ্ন করেছ আরবিতে না বাংলাতে প্রশ্ন হবে সব সব ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে মানে যদি আরবিক উর্দু মে বিও সকতা হে আমাদের এখানে শিক্ষক মশাই রয়েছেন এক্সপার্ট ডেকে নিয়েছেন উর্দুতে ও তো পুষ্টি লাগা তো উর্দু মে বলে লাগা হে না এসে বিও সকতা হে তো উর্দু তো আপ লোক তো সমঝ বি সমঝি রে হিন্দি বি আপ লোক জানতে হে মাশাআল্লাহ ইংলিশ মে বি কই পুষ্টি সকতা হে ইসে পহলে বি হমে পহলে আপ লোক বতা চুকা হন কি ইন্টারভিউ মে রুমে ঢুকার সময় কেউ প্রশ্ন করে নিতে পারে যে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর ইউর সেল বা হোয়াট ইজ ইউর কোয়ালিফিকেশন এরকম বা হয়তো ডিগ্রিগুলো হয়তো দেখে হয়তো বললো যে ফ্রম হোয়ার ইউ আর গ্র্যাজুয়েটেড আপনি কোথা থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন জাস্ট একটু টেস্ট করে নেওয়া আপনার ইংলিশ আপনার ভিতরে কতটা রয়েছে স্বতঃস্ফূতভাবে আপনি অ্যান্সার দিতে পারছেন কি না ইংলিশ প্রশ্ন করতে পারেন অ্যারাবিক করতে পারেন অ্যারাবিকে হ্যাঁ তখন কি করবেন এর এগুলো প্রশ্ন এর আগে এর এর আগের যে সমস্ত লাইভ সেশন ছিল সেখানে এরকম হয়েছে অনেক উত্তর আশা কি সেই ভিডিওগুলো প্লে করে দেখলে আপনারা অনেক উত্তরই সেখানে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ এবং ভালো ভালো অ্যান্সার ওখানে অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো আপনারা করতে চাইছেন কিন্তু সেখানে অলরেডি দেওয়া রয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এবারে আমি খুব ভালো লাগছে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এটা বলছে যে আমি শিক্ষক হতে চাই আগে প্রথমে আপনি দেখে নেন আপনি ছেলে না মেয়ে আমি আমি কথাটা আনা আর ছেলেকে যদি তুমি বলতে চাও ছেলের জন্য তো আনতা হবে মেয়েদের জন্য আনতি হবে 
তারপরে ছেলের জন্য হুয়া হবে মেয়েদের জন্য হিয়া হবে কিন্তু আমির জন্য মোতাকাল্লে মেয়ে কি হয় মোজাক্কার আর মোহনাস দুটোই থাকে একই থাকে অতএব আনা আনার আনার যে কথাটা আছে সেরকম ভাবে যে উরিদ আকু না আকু নায় নুন লাগিয়ে দিয়েছে এখানে না হবে না মাহাবুব আলম লিখেছে মে আই কামিন অ্যারাবিক অ্যারাবিক কি হবে স্যার হ্যাঁ ইসমাহ লি বিদ দুখুল এটা হবে অ্যারাবিক ইসমাহ লি বিদ দুখুল স্যার আপ মুঝে ইজাজত দিজিয়ে আনে কে লিয়ে ইসমাহ সামাহা সামাহা বা সামাহার সঙ্গে বে শিলাটা বা বা যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে কোনো কিছু অনুমতি চাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় আর অ্যারাবিকে অনুমতিগুলো বেশিরভাগই ফেল মানে আমার দিয়ে ব্যবহার করা হয় ইসমাহ লি বিদ দুখুল মিনফলিক যদি মনে মিনফলিক মানে প্লিজ যদি ব্যবহার করতে চাই তাহলে ইসমাহ লি বিদ দুখুল স্যার মে আই খামিন স্যার আমি কি আসতে পারি স্যার আপনি কি অনুমতি দেবেন এরকম অনেকগুলো মানে হবে স্যার আপনি কি অনুমতি দেবেন আমি আসতে চাইছি ইসমাহ লি বিদ দুখুল আসারা কি ইসমাহ ইসমাহ লি বিদ দুখুল হ্যাঁ মে আই কামিন স্যার ইন আরাবিক ওকে আমার এক ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বসুন আপনি আরবি কি বলবেন আপনাকে আমি বললাম যে বসুন তো আপনি আমাকে বলছেন যে বসুন তো আপনি কি বলবেন ইজলিস ও আপনি আমাকে আদেশ করছেন ইজলিস যদি বলেন তাহলে তা আদেশ করছেন ইজলিস হবে না এরকম জায়গাতে পোলাইট ব্যবহার করার জন্য হয় তাফজল বিদ জুলুস আপ তশ্রিফ লিজিয়ে বা উর্দু তো এরকম টাইপে যেগুলো কথা বলে হ্যাঁ এরকম ব্যবহার করতে হবে তাফজল বিদ জুলুস বৈঠিয়ে জানাব এরকম মানেগুলো হবে ঠিক আছে ঠিক আছে কথা প্রসঙ্গে কথা বাড়ছে খুব ভালো লাগছে এমনিতে আর হামিদুর রহমান লিখেছে গুড ডিসকাশন থ্যাংক ইউ হামিদুর রহমান খাবিরুল খাবিরুল লিখেছে ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ হ্যাঁ উরি দু আন আকু না উরি দু আন আকু না আকু না না নয় কথাটা আকু না আকুন আ কু না মানে আকুনু ছিল কথাটা আন যেহেতু এসছে আন শব্দটা ফেল মজারের আগে যদি আসে তাহলে শেষ বর্ণে যাবার দেয় এটা আপনারা সবাই জানেন সেই ফর্মুলাটা এখানে ব্যবহার করতে হবে এবারে দেখতে হবে উরি দু আন আকু না আমি চাই হতে এরপরে আপনি কি আপনি যদি ছেলে থাকেন তাহলে মোয়াল্লেমান বলতে পারেন কারণ উরি দু আন আকু না আমি আমি চাই হতে আমি কি হতে চাই সেটা তো মফুলের জায়গাতে চাইছে কে চাই ওর মধ্যে তো ফাইল আপনি রয়েছেন আন আকু না যেন আমি হই আমি কি হই আমি কি হব আমি হতে চাই পরবর্তী জায়গাটা কিন্তু জাবারের রয়েছে নাসাবের জায়গা রয়েছে আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন অনেকে আজকে গ্রুপে দেখেছি অনেকে লিখেছে উরি দো আন আকু নু মোয়াল্লিমুন লিখেছেন যদি মেয়ে হন তাহলে উরি দো আন আকু না এ পর্যন্ত ঠিক থাকবে মোয়াল্লি মাতান করতে হবে ওখানে স্ত্রীর জন্য উরি দো আন আই ইয়াকু না মোয়াল্লি মাতান না আই ইয়াকু না ইয়াকু না তো এখানে এর জমির যেটা লুকিয়ে আছে সেটা হচ্ছে হুয়া লুকিয়ে আছে আর এখানে আপনাকে লুকাতে হবে এখানে কাকে আপনাকে আকুনু আকুনু মানে আমি হব এবং আন আসে অতএব আকু না উরি দো আন আকু না মোয়াল্লি মাতান উস্তা যেন ব্যবহার করতে পারেন আপনি উস্তাজ উস্তাজাতান ব্যবহার করতে পারেন মোয়াল্লি মাতান ব্যবহার করতে পারেন মোয়াল্লিমান ব্যবহার করতে হবে ছেলে হলে মোয়াল্লিমান মেয়ে হলে মোয়াল্লি মাতান উরি দো আই ইয়াকু না উর আমি চাই যেন সে হয় এরকম হয় যে উরি দু আই ইয়াকু না যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে ব্যবহার হয় উরি দু আই ইয়াকু না আমি চাই যেন সে হয় তো সে হয়ে কি লাভ হলো আমি তো বলতে চাইছি আমি হতে চাই তাহলে উরি দু আন আকু না উরি দুতে যেমন আমি নিজে ঢুকে আসি উরি দুর মধ্যে যে আলিফ ওয়াহিদ মোতাকালিমের শেখা আছে আন আকু না আমি হব আমি যদি চাই যে সে হবে উরি দু আই ইয়াকু না আমি চাই সে হবে কে হবে আমার হয়তো সন্তানটা হবে আমি চাই আমার সন্তান যেন তখন হয়তো ওখানে ইয়াকুনা ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে কি করতে হবে উরি দু আন আকু না মোয়াল্লি মান পুরুষ হতে গেলে আর মোয়াল্লি মাতান যদি স্ত্রী হয় তাহলে মোয়াল্লি মাতান ব্যবহার করতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবারে প্রশ্নের উত্তরটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে মোয়াল্লাকা অন্য কোনো নাম আপনার জানা আছে কি এবারে সাজিদুর রহমান আমাদের সেই গ্রুপের কোন গ্রুপ আমি বলে দিচ্ছি যে আরবি ইন্টারভিউ সুখন কৌশল এটা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সেখান থেকে অ্যাডমিন রয়েছেন সাজিদুর রহমান সাজিদুর রহমানের এই প্রচেষ্টাকে খুব সাধুবাদ জানাই তার যে সেট অফ কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে খুব সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন তিনি এখানে দিয়ে থাকেন এবং 
তার তার যারা বন্ধুরা রয়েছেন এখানে সকলেই অ্যাক্টিভলি সারা দিন অ্যান্সার করতে থাকেন এবং সেই অ্যান্সারটা আজকে আমিও করার সুযোগ পেয়েছি যার জন্য আমিও গর্বিত এবং আপনাদের পাশে পেয়ে আমি খুব ভালো লাগছে আমাকে এভাবে আপনাদের পাশে থাকতে চাই এবং কাজ করে যেতে চাই ইনশাল্লাহ রহমান মোয়াল্লাকার অন্য কোনো নাম আপনার জানা আছে কি হ্যাঁ খুব সিম্পল কোশ্চেন মোয়াল্লাকার অপর নাম হচ্ছে মুজাহাবাদ হ্যাঁ মোয়াল্লাকা এটা এটা প্রথমত অ্যাকচুয়ালি হাম্মাদুর রাবিয়া মোয়াল্লাকা সংকলন প্রথম তিনি লিখেছিলেন আরবি সাহিত্যের প্রথম সংকলন হচ্ছে সব আল মোয়াল্লাকা সব আল মোয়াল্লাকাত এটা হাম্মাদুর রাবিয়া তিনি নাম দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে যখন আবার ইতিহাস সাহিত্যে ইতিহাস লিখতে শুরু করা গেল তখন এটা বিভিন্ন ধরনের নাম এখানে আসতে শুরু করলো আসাব তিওয়াল আসলো নাম আসামুত সামুদ শব্দ আসলো হ্যাঁ কেন আসলো সামুদ শব্দের অর্থ কি কেন সামুদ রাখা হলো আসাব তিওয়াল বলা হলো সাতটি তেওয়াল আসাব তেওয়াল একটু লক্ষ্য করবেন আপনারা আসাব তেওয়াল তেওয়াল শব্দটা এখানে তবিলের বহুবচন তেওয়াল তবিল মানে লম্বা আর তেওয়াল যদি লম্বা লম্বা মানে সাতটি লম্বা লম্বা আর সাতটি লম্বা লম্বা কি আর সবাই জানে গোটা আরবের লোক জানে যে সাতটি লম্বা লম্বা কাসিদা ঠিক আছে আল কাসাইদ সাতটি লম্বা লম্বা কবিতা যেটা একমাত্র ওই সমস্ত কবিতাকে বোঝানো হতো যেটা তাইফ ও নাখলার মধ্যবর্তী স্থানে ও কাজের মেলাতে জাহিলি যুগে কাব্য প্রতিযোগিতায় যার কবিতা সবচেয়ে ভালো হতো সবচেয়ে সেরা স্থান অধিকার করত তার কবিতাটাকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে বা মিশরীয় রেশমের কাপড়ে লিখে সেটাকে কাবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হতো এক বছর পর্যন্ত সেটা টাঙানো থাকতো এবং পরবর্তী প্রতিযোগিতায় আবার যারা ফার্স্ট হতো তার তাকে সেখানে টাঙানো হতো এই যে সিস্টেমটা চলতো অনেকে বলছে স্বর্ণাক্ষরে লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হতো রেশমি কাপড়ে টাঙিয়ে দেওয়া হতো যার কারণে সেটার নাম মুজাহাবাদ যাকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত লিখিত এরকমই কিছু কবিতার নাম রাখা হয়েছে সামুদ মানে গলার হার থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছ আর সামুদ সামাতা সামাতা শব্দের অর্থ হচ্ছে যে ঝুলিয়ে যাওয়া সামাতা ইয়াস মুতু যদি এটাকে আমরা ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করি যদি ডিকশনারিতে তোমরা দেখো তাহলে সামাতা ইয়াস মুতু হচ্ছে ঝুলিয়ে দেওয়া আর এটা হচ্ছে সিমতুনের বহুবচন সুমুত ভালো করে জেনে রাখুন যে সিমতুন সিন মিম ত অনেকে আবার দেখছি বড় সিন দিয়ে লিখছেন বড় সিন দিয়ে লিখবেন না এটা ছোট সিন নক্তাবিহীন সিন দিয়ে হবে সিমতুনের বহুবচন হচ্ছে সুমুত যার শব্দের অর্থ হচ্ছে মালার সুতা মালার যে সুতাটা রয়েছে বা দড়িটা যেটা রয়েছে মালার যে দড়িটা রয়েছে সেই ওই পলা বা ওই যে যেগুলো সব বিভিন্ন ধরনের ইয়েগুলো থাকে ওই কি বলে ওটাকে সেইগুলো কিন্তু না যে পাথরগুলো থাকে সেগুলো না যে সিমতুনের ভবন সমুদ্র যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা সেটা হচ্ছে মালার সুতাটাকে বলা হচ্ছে বা দড়িটাকে বলা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ তো একজন উত্তর এখানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়েছিল শেয়ারও করেছে এবং সেটা খুব ভালো লেগেছে আমাকে যে এটা আসমুত এটার ব্যাখ্যা লিখেছে তসবিহান লাহা বিল কালা ইদি ওয়াল রকুদ আল্লাতি তু আল্লি কুহা আল মার আতু আলা জি দিহা খুব সুন্দর উত্তর ঠিক আছে তসবিহান আসমুত এটা একটা তসবি দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তসবি দিয়ে এটাকে সমুদ শব্দটাকে ব্যবহার করে ওই সমস্ত কবিতাগুলোকে সমুদ বলা হয়েছে তসবি দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে কেন যে এটা তসবি হচ্ছে কার সাথে যে ওই সমস্ত হার বা ওকুদ এক দুনের বহুবচন ওকুদ বা হার বা কালাইদ যেগুলো রয়েছে যেটাকে আল্লাহ কা ইউ আল্লিকু মানে ঝুলিয়ে দেওয়া ইউ আল্লি তু আল্লিকু হাল মরা মেয়ে যেটা তার গলাতে ফি আলা জি দিহা জিত মানে হচ্ছে ঘাড় তার ঘাড়ে যে যেটাকে যে হারগুলোকে তারা মানে কি করে ঝুলিয়ে রাখে আর মেয়েরা নিশ্চয় গলাতে যে সমস্ত হারগুলো ঝুলে রাখে সেটা নিশ্চয় দামি হবে সাধারণ জিনিস হবে না এমন জিনিস যেটাকে গলাতে ঝুলিয়ে রাখে মেয়েরা ঠিক তার সঙ্গে তসবি দিয়ে সেটাকে সমুদ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং যেটাকে মোয়াল্লাকাকেই বোঝানো হয় তাহলে প্রিয় ভিয়ার্স আমরা এখানে পেয়ে গেলাম মোয়াল্লাকা যেটা প্রথম হাম্মাদুর রাবিয়া এর নাম দিয়েছেন সব অল মোয়াল্লাকাত আর এর পরবর্তীতে আমরা নাম বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে মুজাহাবাদ এর সঙ্গে আমরা পেয়েছি সুমুত যেটা সিমতুনের বহুবচন আপনাদেরকে আমি বললাম অনেক সময় এটাকে আসাব তিওয়াল বা সাতটি লম্বা লম্বা কি সাতটি লম্বা লম্বা কি তবিলের বহুবচন তিওয়াল আসাব তিওয়াল সাতটি লম্বা লম্বা কাশিদা বা ওই সমস্ত কবিতা যা তাইফ ও নাখলার মধ্যবর্তী স্থান সেই ও কাজের মেলাতে জাহিলি যুগে কাব্য প্রতিযোগিতাতে প্রথম স্থান অধিকার করা সেই কবিতাটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো তাকেই বলা হচ্ছে মোয়াল্লাকা কবিতা
থ্যাংক ইউ আসার কি আজকে এই আলোচনা এবং এই বিষয়টি আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গেছে আর একবার আপনাদের কাছে আমরা চাইব একটু কমেন্ট করে জানাবেন রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গেছে আর আমি বেশি আর আলোচনা করব না এখানে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন রয়েছে যে আরবি সাহিত্যে একজন চিকিৎসকের নাম করুন যিনি কবিতা লেখার সাথে দার্শনিক ও ভাষা তত্ত্ব বিচ্ছিলেন তারপরে আর আরেকটা কোশ্চেন বর্তমান ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী কে বলতে পারবেন একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কি টিউশন পড়ানোকে সমর্থন করেন হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আমি আলোচনা করে শেষ করে দেব আর আরও একটা দশ নম্বর প্রশ্ন রয়েছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পটি কবে চালু হয় এগুলো তো জেনারেল কোশ্চেন রয়েছে এগুলো আপনার আলোচনা করবেন এগুলো খুব এক মার্কের উত্তর রয়েছে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না বা বর্তমানে ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে পারবেন এটা অবশ্যই আপনারা জানেন আপনারা কমেন্টও করে দিতে পারেন আমাকে এখানে জানাতে পারেন তাহলে আমিও বুঝে যাবো যে ইনশাল্লাহ আপনাদের সে বিষয়ে স্পষ্ট আইডিয়া রয়েছে হুম তাহলে ঠিক আছে আমি যেটা মূল যেটা প্রশ্ন হ্যাঁ ইবনে সিনা যার পুরো নাম আবু আলী হুসাইন ইবনে সিনাকে একজন দার্শনিক ছিলেন যিনি কবিতাও লিখতেন হ্যাঁ অ্যান্সার হতে পারে বা সাধারণভাবে একজন কবির নাম বলুন যিনি দার্শনিক থট যার মধ্যে পাওয়া যেত আমরা বলতে পারি আব্বাসি যুগে সে আবুল আলা আল মাহাবি তিনি দার্শনিক কবি ছিলেন তার চিন্তা ভাবনা দার্শনিকতার ছাপ ছিল ভাষাতত্ত্ববিদ হ্যাঁ অবশ্যই তিনি ভাষা নিয়েও অনেক কিছু লিখেছিলেন কবিদের সমালোচনা করে তিনি কবি লিখেছিলেন তো অবশ্যই তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন কবিদের সমালোচনা করা তার মানে তিনি অবশ্যই ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন আমরা একটা এরকম যুক্তি দিতে পারি ইন্টারভিউ কোশ্চেন এখানে আমরা জহেবিন আবি সুলমা তিনি তারও নাম আমরা দিতে পারি কেন দিতে পারি যে জহেবিন আবি সুলমা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে তার একটা কবিতা ছিল যেটাকে হাউলিয়াত বলা হয় কেন হাউলিয়াত বলা হয় যে চার মাস তিনি কবিতা রচনা করতেন চার মাস সে সমস্ত তার শিক্ষকদেরকে দেখাতেন এবং চার মাস তিনি সেটাকে নিয়ে আবার মাজা ভাষা করতেন তারপরে এক বছর পরে তিনি সেটাকে প্রকাশ করতেন তা তার নিশ্চয়ই তিনি তার ভাষার প্রতি তার নিশ্চয় একটা আগ্রহ ছিল ইন্টারেস্ট ছিল তাকে আমরা ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে আমরা মেনে নিতে পারি জয়বিন আবি সুলমা হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা খুব ক্যাজুয়াল আপনার অ্যান্সার বিভিন্ন রকম বিভিন্ন দিক থেকে আপনার দিতে পারেন হ্যাঁ যদি আপনি জেনে নেন যে আপনি কোন যুগে বলতে চাইছেন তাহলে যদি জাহেলি যুগে বলেন তাহলে আপনি সরাসরি চলে যাবেন জহেবিন আবি সুলমা ব্যাপারে অ্যান্সার করবেন যদি বলেন আব্বাসি যুগে তাহলে আপনি এখানে আবুল আল মারির নাম দিয়ে দেবেন কবি ছিলেন আর তার সাথে যদি আবার সেই দার্শনিক ছিলেন কবি ছিলেন চিকিৎসা বিদ্যকের মধ্যে ছিলেন তাহলে আমরা তো সেখানে ইবনে রুস্টের নাম অবশ্যই আমরা বলতে পারি থ্যাংক কমেন্ট করার জন্য খুব ভালো লাগলো আর হুরু ফুল লেসানি কই কটি শেয়ার ও কি কি আমাকে অন্য সময় আবার প্রশ্ন করো আজকে আমি আর বেশি সময় নিচ্ছি না আপনাদের কাছে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কি টিউশন পড়ানোকে সমর্থন করবেন প্রশ্নটার উত্তর আমি দিয়ে আজকে শেষ করব আমার এই লাইফ সেশন একজন শিক্ষক হিসাবে আপনি কি টিউশন পড়ানোকে সমর্থন করবেন হ্যাঁ টিউশন পড়ানো কে পড়াচ্ছে আপ অন্য কেউ পড়াচ্ছে আমি সমর্থন করব কি না না আমি শিক্ষক হিসাবে পড়ানোটা আমাকেই কেউ হয়তো এসে বলেছে যে আপনি টিউশন পড়ান ছাত্রদেরকে হ্যাঁ তো আমি বলে দিই যে একজন শিক্ষক হিসাবে আমি টিউশন পড়ানোকে সমর্থন করি না কেন করি না সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসবে কিন্তু হ্যাঁ অনেকে হ্যাঁ সেটা আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি না আমি খুব একটা কথা বলবো যে একটা শিক্ষকের কাজ কি প্রথম কথা একটা শিক্ষকের কটা কাজ এটা যদি আমরা জেনে নিই এবং শিক্ষকের এখানে আমাদের সাজিদুর রহমান আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সেই গ্রুপের আরবি ইন্টারভিউ শিক্ষণ কৌশলের অ্যাডমিনিস অ্যাডমিন সাজিদুর রহমান রয়েছেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পখরিয়াল নিঃশঙ্ক থ্যাংক ইউ কমেন্ট করে জানানোর জন্য সাজিদুর রহমান অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এবারে আমি বলি যে শিক্ষক হিসাবে আমি টিউশন পড়ানো আমি সমর্থন করি না এক নম্বর কথা কেন করেন না এটার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা অ্যান্সার আসতে পারে তো আমি উত্তর দিতে পারি যে স্যার একজন শিক্ষক হিসাবে আমার যে দায়িত্ব সেটা যদি আমি যথাযথ পালন করি তাহলে আমার কিন্তু নিজস্ব টিউশন পড়ানোর সময় প্রথমত আমি পাবো না আর দ্বিতীয় কথা যে আমি যদি ভালোভাবে একটা ছাত্রকে নিজের দক্ষতা দিয়ে এবং ছাত্রকে যেভাবে পড়ানো দরকার সে সমস্ত লেসন প্ল্যান করে আমি যদি নিজের সময় দিয়ে ছাত্রকে যদি আমি পড়াই ক্লাসের ভিতরে তাহলে একটা ছাত্র টিউশন পড়ার দরকারও পড়বে না বলে আমি মনে করি তো কেন তাহলে শিক্ষকের কি 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 কাজ রয়েছে তিনটা হ্যাঁ একটা হচ্ছে প্রি অ্যাক্টিভ আর একটা হচ্ছে ইন্টারাকশান একটা হচ্ছে পোস্ট অ্যাক্টিভ প্রি অ্যাক্টিভে টিচারের কাজ হচ্ছে যে ফুললি প্রিপারেশন নিয়ে তাকে ক্লাসে যেতে হবে 
যে কোনো জিনিস যে কোনো জিনিস আজকে যে যে পঠন পাঠনটা থাকবে সেটাকে বোঝানোর জন্য তাকে ফুললি একটা প্রিপারেশন অর্থাৎ তাকে লেসন প্ল্যান করতে হবে তাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাকে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে তার যে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস রয়েছে সেগুলোকে সুন্দরভাবে চিন্তা ভাবনা করে তাকে একটা লিঙ্কিং করে তাকে চিন্তা ভাবনা করে যদি ক্লাস যেতে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্রি অ্যাক্টিভ অর্থাৎ তাকে ফুললি প্রিপেয়ার হয়ে যেতে হবে অতএব ক্লাসে যাওয়ার আগে তার একটা যথেষ্ট সময় দরকার এবং সেটা তাকে পড়াশোনা করা দরকার এবং তাকে লেসন প্ল্যান করা দরকার যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করা দরকার এর জন্য হুম এবারে ইন্টারাকশান যেটা রয়েছে যে ক্লাসরুমের মধ্যে পড়ানো ইন্টারাকশানের পর্বে এবার আসবে নিজস্ব প্রিপারেশান নিয়ে একজন টিচার যখন ক্লাসের মধ্যে ঢুকবেন সেই চল্লিশ মিনিটের যে একটা সময় সেই সময়ের মধ্যে তাকে ঠিক সময়ে পৌঁছানো তারপরে সেই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাকে তার বিষয়টাকে উপস্থাপন করা তার সাথে ছাত্রের সঙ্গে একটা কমিউনিকেশন করা এবং বোঝানোর পরে শেষে ছাত্রকে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে দেওয়া এ সমস্ত কাজ যদি আমি ঠিকভাবে করি এবং পোস্ট অ্যাক্টিভ বলে একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে যে পোস্ট অ্যাক্টিভ যে আমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে বেশ কিছু কাজ থাকে বা ক্লাস থেকে বেরানোর সময় যখন আমি প্রশ্ন করি প্রশ্ন করার সময় আমি কিছু ছাত্রকে নির্ণয় করি যারা পশ্চাৎগামী স্টুডেন্ট যারা পিছিয়ে পড়া স্টুডেন্ট যারা ভালো ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তার এই সমস্ত জিনিসগুলোকে বুঝে উঠতে পারেনি তাহলে তাকে আমি এক্সট্রা করে রিমিডিয়াল ক্লাসে আমি সময় দেব তাকে আমি আলাদা করে অফ সময়ে আমার পাশে ডেকে তাকে আমি গাইড করব অতএব এরকম যদি আমি এই তিনটা মেথডকে যদি ফলো করি যে প্রি অ্যাক্টিভ ইন্টারাকশান এবং পোস্ট অ্যাক্টিভ হ্যাঁ আচ্ছা পিছিয়ে পড়া ছাত্রের সঙ্গে যেটা যে পোস্ট অ্যাক্টিভের কথা বলছিলাম তিন নম্বর যে পয়েন্টটা বলছিলাম যে এখানে আবার গার্জেন মিটও থাকে যে ছাত্র পড়ছে না গার্জেনের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করব তার কাছে খবর নিব যে কেন ছাত্র পিছিয়ে যাচ্ছে তার তো মেধা রয়েছে তার বাড়িতে কোনো অসুবিধা রয়েছে কি না আপনি তাকে ফুললি সাপোর্ট করছেন কি না এ সমস্ত খবর যদি আমি নিই তাহলে স্কুলে যাওয়ার আগে আমার প্রিপারেশান দরকার ক্লাসে আমার ফুললি একটা তৎপরতার সাথে আমি যদি ছাত্রকে সম্পূর্ণ বোঝাই এবং তারপরে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদেরকে নিয়ে আবার যদি আমি চিন্তা ভাবনা করি তার জন্য রিমিডিয়াল ক্লাস করি তাকে যদি এক্সট্রাভাবে আমি একটু সময় দিই বা এমনও হতে পারে যে আমি স্কুলের পাশাপাশি যদি আমি থাকি বা তখন কিছু ছাত্র যারা দুর্বল রয়েছে তাদেরকে অতিরিক্ত সময় আমি বাড়িতে ডাকতে পারি কিন্তু সেটা কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সেটা পয়সার বিনিময়ে হওয়া উচিত নয় যেহেতু আমাকে সরকার যথেষ্ট পয়সা দিচ্ছেন তো এতগুলো জিনিস যদি আমি মেনটেন করি স্যার তাহলে তো আমার তো টিউশন পড়ানোর সুযোগই হবে না প্রথম কথা এবং দ্বিতীয় কথা আমি এটাও মনে করি যে একটা ছাত্র টিউশন পড়ার দরকারও পড়বে না আমি এটা বারবার রাফা ও নাসাফ কি রাফা শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা আমাকে পেস বলি সাধারণভাবে জাম্মা যেটাকে আমরা বলি আর নাসাফ মানে জাবার যেটাকে আমরা বলি ফতাহ যেখানে আমরা ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে পরবর্তীতে কথা হবে তাহলে শিক্ষক হিসাবে স্যার আমি টিউশন পড়ানোকে আমি এটা সমর্থন করি না কারণ শিক্ষক হিসাবে যে একজন শিক্ষকের যে তিনটি কাজ রয়েছে একটা প্রি অ্যাক্টিভ ইন্টারাকশান এবং পোস্ট অ্যাক্টিভ প্রি অ্যাক্টিভ পর্বে একজন টিচার ফুললি প্রিপারেশান নিয়ে ক্লাসে যাবেন এবং ইন্টারাকশান পর্বে ছাত্রকে কুড়ি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কিছু উপস্থাপন করা তাকে প্রশ্ন করতে দেওয়া এবং কিছু ছাত্রকে আবার নির্ণয় করা তার মধ্যে যারা পিছিয়ে পড়া রয়েছে পশ্চাৎগামী যে সমস্ত ছাত্র রয়েছে তাদেরকে আলাদা করে সময় দেওয়া রিমিডিয়াল ক্লাস ব্যবস্থা করা এত কিছু যদি আমি করি তাহলে স্যার আমার কিন্তু সময়ই হবে না যে আমি টিউশন পড়ানোর এবং আমি যদি এরকম মেথড মেনটেন করে আমি যদি পড়াই তাহলে একটা ছাত্র পড়ার দরকার হবে না একটু বলে রাখি আপনাদেরকে যে কলেজে যেহেতু পড়াশোনা খুবই ভারী ছাত্রদেরকে বোঝানোর জন্য টিচারের একজন অধ্যাপক মহাশয়ের যথেষ্ট জ্ঞানের দরকার হয় খুব চিন্তা ভাবনা দরকার হয় এই জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রিন্সিপাল মহাশয় তাকে একদিন আবার ছুটি অ্যালাউ করেন যে আপনি তো একদম রুটিন মেনে যখন আপনি পড়াবেন হ্যাঁ আপনি প্রি অ্যাক্টিভ ইন্টারাকশান পোস্ট অ্যাক্টিভ মেনে যখন সব কিছু সিস্টেম মেনে যখন আপনি ক্লাসে পড়াবেন আপনি তো এত সময় পাবেন না তো আপনাকে একটা দিন ছুটি উপহার দেওয়া হচ্ছে যেই দিনটাতে আপনি এই কলেজেই বসে লাইব্রেরিতে বসে আপনি ভালোভাবে স্টাডি করবেন এবং খুবই অল্প সময় যে চল্লিশ মিনিট কি পঞ্চাশ মিনিট আমরা ক্লাস রয়েছে এই সময়টাতে ছাত্রদেরকে ফুললি সব কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনি বোর্ডে লিখবেন আপনি বুঝাবেন ছাত্রদের প্রশ্ন করবেন এ সমস্ত জন্য ওনারা একটা ছুটিও পেয়ে থাকেন কিন্তু স্কুলে তো স্যার সেটা পাওয়া যায় না স্কুলে তো সেটা অ্যালাউ নেই অতএব আমি 
যদি এই ছদিন স্কুল করে আবার এই সমস্ত নিয়ম মেনে যদি আমি পড়াই তাহলে আমি টিউশন পড়ানোর সময় পাব না স্যার এটাই হবে সঠিক অ্যান্সার আমি দেখলাম কয়েকজন অ্যান্সার করছে যে স্যার আমি এটা সমর্থন করি না স্যার এটা একটা বেকার ছেলেরা যদি পড়ায় তাদের একটু আর্নিং হবে আরে আপনার ছাত্রকে একটা বেকার ছাত্র টিউশন পড়াচ্ছেন এটা তো দুর্বলতা মানে আমি পড়াবো না আমি আমার তার মানে আপনার মধ্যে দুর্বলতা আছে কেন অন্যজন ছাত্র ওখানে পড়াতে যাবে ফুললি যদি আমরা পড়াই একটা ক্লাসে যেভাবে একটা ছাত্রকে দেওয়া দরকার সেটা যদি দিই অবশ্যই একটা ছাত্র টিউশন মানে নেওয়া দরকার হবে না আর যদি ও দরকার মানে নিতেও থাকে তাহলে এর থেকে ভালো দিতে পারবে না এটুকুই আমার বিশ্বাস হ্যাঁ আশা রাখি আপনাদেরকে ব্যাপারটা আমি বুঝাতে পেরেছি যে অন্য কোনো বেকার ছাত্র পড়াক আমি পড়াবো না তো পড়াক মানে কাকে পড়াবে আপনার ছাত্রকেই তো পড়াবেন তো তার মানে আপনার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে এইভাবে আপনাকে কিন্তু জেগে বসবে ওই জায়গাতে প্রশ্ন করে বসবে অর্থ এই সুযোগটা কিন্তু দেওয়া যাবে না হ্যাঁ আর এই মানসিকতা নিয়ে কিন্তু ক্লাসে যেতে হবে ওদেরকে পড়াতে হবে এই মানসিকতা নিয়েই আমাদেরকে স্কুলে চাকরি করতে হবে এখন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে আপনারা সকলে তৈরি হন এখন থেকে তৈরি হন আপনারা মানসিক দিক থেকে রেডি হন ইমানি পাওয়ার যদি আমাদের ঠিক থাকে আমরা যদি হালাল ইনকাম করতে চাই তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ এইভাবেই তৈরি হব সমাজ গঠনের জন্য আমরা আপনারা সকলেই মানে এভাবেই মানে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য যদি আপনারা চাকরি করতে যান তাহলে আপনার সমাজের দেশের সকলেরই উন্নতি হবে এটুকু আমি আশা রাখতে পারি আশা রাখি আজকে আলোচনা আপনাদের সকলকে ভালো লাগলো আর এরকমই আবার যদি আপনারা প্রশ্ন করেন বা সাজিদুর রহমান এই সমস্ত প্রশ্ন আজকে করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ আশা রাখি আলোচনার দ্বারা আমরা সকলে সমৃদ্ধ হলাম যদি কোনো আপনাদের আরও প্রশ্ন থাকে বা আমার কোনো প্রশ্ন যদি আপনাদের স্যাটিসফাইড না হয় তাহলে আমি বলবো আপনারা আমাকে কমেন্ট করবেন ইনশাল্লাহ আমি পরবর্তী সেশনে আপনাদের উদ্দেশ্যে আবার উত্তর করার চেষ্টা করব এখানে আমাদের সাজিদুর রহমান সুজাউদ্দিন আহমেদ দেখেছি খুব সুন্দর ভালো আলোচনা করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ সাজিদুর রহমান ও সরি অন্তরা বিন সাদ্দাদকে আগ রবাতুল আরব বা আরবের পাক বলে আচ্ছা ওখানে কিছু একটা নিশ্চয়তার মধ্যে একটা কথা হয়েছে টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার কীভাবে দেব এ প্রশ্নে টিউশন সমর্থন করেন কি না শিক্ষক হিসাবে ও আশা রাখি সাজিদ নিশ্চয়ই তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবারে তোমরা একটু কোনো একটা মক টেস্টে বসে বা নিজে নিজে আয়নার সামনে বসে যদি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করো তাহলে নিশ্চয় তোমরা বলতে পারবে আশা রাখি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রয়েছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে গেলে আপনারা সুন্দরভাবে অ্যান্সার দিতে পারবে সাজিয়ে গুছিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে তো বললাম যে স্যার একজন টিচারের যে কাজ হ্যাঁ একটা হচ্ছে প্রি অ্যাক্টিভ এবং একটা হচ্ছে ইন্টারাকশান এবং পোস্ট অ্যাক্টিভ প্রি অ্যাক্টিভে তাকে সম্পূর্ণ প্রিপারেশান নিয়ে যেতে হয় আর ইন্টারাকশানের মধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে তাকে মিলে মিশে সম্পূর্ণ জিনিসটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হয় এবং পোস্ট অ্যাক্টিভের মধ্যে একটা ছাত্র যদি দুর্বল থাকে পশ্চাৎগামী থাকে তাহলে তাকে আবার পরবর্তীতে হেল্প করা রিমিডিয়াল ক্লাস নেওয়া তার গার্জেনের সঙ্গে আলোচনা করা এ সমস্ত বিষয় নিয়ে যদি আমি মানে খাঁটি মানে সময় দিই বা পরিশ্রম করি একটা স্কুলে তাহলে আমার কিন্তু স্যার টিউশন পড়ানোর সময় হবে না দ্বিতীয়ত আমার ছাত্র যদি অন্য জায়গাতে টিউশন পড়ে তা তার পড়ারও দরকার পড়বে না স্যার এটাই আমি মনে করি ইনশাল্লাহ এভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তোমরা উত্তর দিতে পারো সাজিদুর রহমান থ্যাংক কি যেন তারিকুল ইসলাম রেজাউল লিখেছে থ্যাংকস থ্যাংক ইউ আমি না লিখেছে ধন্যবাদ স্যার তারিখ স্যার আমি যদি যুক্তি দিতে পারি যে প্রাইভেট টিউশন ভালো তাহলে এর পক্ষে বলতে পারি কি না আমি তো বললাম নিশ্চয় আমার অ্যান্সারটা তোমরা একবার লক্ষ্য করবে ওখানে বলার দরকারই নেই যে টিউশন আপনার ছাত্র কেন টিউশন পড়তে যাবে তার মানে আপনার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে এই জায়গাতে যাবে না আজরাউল হক ডিসকাশন ইজ অসন থ্যাংক ইউ নূর আহমেদ হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ সকলকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমার লাইভ সেশনে থাকার জন্য এইভাবেই আপনারা পাশে থাকুন এবং আপনারা ভবিষ্যৎ পথে আপনারা এগিয়ে যান আপনারা সফল শিক্ষক হন এবং কারিগর সমাজ গঠনে কারিগর হন উপযুক্ত কারিগর হন এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনারা কারিগর হন এটুকু আমি মানে আল্লাহ কাছে দোয়া করবো সকলের জন্য আমি দোয়া করে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ওয়াকাতবো